আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো ইজি ম্যাথ এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আমরা আজকে অষ্টম শ্রেণীর দুই দশমিক একের এক নম্বর ম্যাথটা সলিউশন করব দেখো এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে একটি প্রণদব্য বিক্রয় করে পাইকারি বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট এবং খুচরা বিক্রেতার বিশ পার্সেন্ট লাভ হয় যদি দ্রব্যটির খুচরা বিক্রয় মূল্য এত টাকা হয় তবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত এখানে আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে যে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য মানে বের করতে হবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা এখানে একটা যে কোনো পণ্য বিক্রয় করে পাইকারি বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট লাভ করেছে এবং খুচরা বিক্রেত বিশ পার্সেন্ট লাভ করছে বলেছে যদি দ্রব্যটির খুচরা ক্রয় মূল্য সরি খুচরা বিক্রয় মূল্য এত টাকা হয় তবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত দেখো আগে আমরা খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করব খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করব তো যেহেতু এখানে খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্যটা দেওয়া আছে এই জন্য আমরা ক্রয় মূল্যটা বের করতে পারব আর খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করব কারণ খুচরা বিক্রেতার যেটা ক্রয় মূল্য পাইকারি বিক্রেতার সেটা বিক্রয় মূল্য তারপর পাইকারি বিক্রয় সেই বিক্রয় মূল্য দিয়ে পাইকারি বিক্রেতার আমরা ক্রয় মূল্য বের করব এখানে যেহেতু খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য দেওয়া নেই এই জন্য আমরা আগে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করতে পারব না যেহেতু খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে সেই জন্য আমরা পাইকারি বিক্রেতার সরি খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করব কারণ খুচরা বিক্রেতা যেটা ক্রয় মূল্য পাইকারি বিক্রেতা সেটা বিক্রয় মূল্য তো এখানে আমরা লিখতে পারি দেখো একটি পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে পাইকারি বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট পাইকারি বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট লাভ করেছে তো লিখতে পারি যে পাইকারি বিক্রেত আগে আমরা খুচরা বিক্রেতাটা বের করব এই জন্য লিখি খুচরা বিক্রেতার খুচরা বিক্রেতার তো দেখো খুচরা বিক্রেতা একটা পণ্য দ্রব্য খুচরা বিক্রেতা বিক্রয় করে বিশ পার্সেন্ট লাভ হয় তার মানে একশো টাকার উপরে পার্সেন্ট মানে একশো একশো টাকার উপরে তার বিশ পার্সেন্ট লাভ হয় তো আমরা লিখতে পারি ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য তার মানে বলেছে যে বিশ পার্সেন্ট সে লাভ করে তো দেখো বিশ পার্সেন্ট লাভ করলে মানে একশো টাকার উপরে সে বিশ টাকা লাভ করে তো একশো যদি লাভ করে তাহলে যোগ কত টাকা লাভ করছে বিশ পার্সেন্ট এই জন্য বিশ বা একশো বিশ টাকা এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য এটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা কারণ এখানে বলছে খুচরা বিক্রেতার বিশ পার্সেন্ট লাভ হয় একটি পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে বিশ পার্সেন্ট লাভ করেছে তার মানে পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো যদি ক্রয় মূল্য একশো টাকা হয় বিক্রয় মূল্য হবে একশো বিশ টাকা তো আমরা বের করব কি আগে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করব তো যেটা বের করব সেটা থাকবে তোমার যেটা বের করব সেটা ডান দিকে থাকবে যেটা বের করব সেটা ডান দিকে থাকবে তো আমি লিখতে পারি যে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য কত টাকা একশো বিশ টাকা একশো বিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা দেখো কেন ক্রয় মূল্যটা এই পাশে আসছে কারণ আমরা আগে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করবো এই জন্য এটা এই পাশে লিখলাম তো বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো ভাগ একশো বিশ টাকা তো খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্যটা এখানে দেওয়া আছে তো লিখতে পারি বিক্রয় মূল্য পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো গুণ পাঁচশো ছিয়াত্তর ভাগ একশো বিশ টাকা তো এটা তো এটা গুণ করলে আছে পাঁচ সাত ছয় সাতান্ন হাজার ছয়শো নিচে একশো বিশ তো সাতান্ন হাজার ছয়শোকে একশো বিশ দ্বারা ভাগ করবে আছে চারশো আশি টাকা এখানে আছে চারশো আশি টাকা চারশো আশি টাকা হচ্ছে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কেন আমরা ক্রয় মূল্যটা বের করলাম কারণ যেটা খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য যেটা ক্রয় করে খুচরা বিক্রেতা যার কাছ থেকে ক্রয় করে সেটা পাইকারি বিক্রেতা কি করে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় করে আর খুচরা বিক্রেতা সেটা ক্রয় করে আর পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য ছাড়া আমরা ক্রয় মূল্য বের করতে পারবো না তো এইটা হচ্ছে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য আর পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য তো আমরা এখানে লিখি লিখতে পারি যে খুচরা 
विक्रेता क्रय मूल्य चार सौ आशी टाक तो तुम्हारा इटे लिखते पारो खुचरा विक्रेतार क्रय मूल्य समान पाइक विक्रेतार विक्रय मूल्य खुचरा विक्रेतार क्रय मूल्य समान पाइकारी विक्रेतार विक्रय मूल्य देखो खुचरा विक्रेतार क्रय मूल्य समान पाइकारी विक्रेतार विक्रय मूल्य तरह खुचरा विक्रेतार क्रय मूल्य और पाइकारी विक्रेतार विक्रय मूल्य एक समान यह लिखल खुचरा विक्रेतार क्रय मूल्य पाइकारी विक्रेतार विक्रय मूल्य चारश आशी टा तो देखो ये हे पाइकारी विक्रेतार विक्रय मूल्य और खुचरा विक्रेतार क्रय मूल्य तो एखंड बेर करब हे या पाइकारी विक्रेतार क्रय मूल्य तो पाइकारी विक्रेतार विक्रय मूल्य बेर विक्रय मूल्य छाड़ा क्रय मूल्य बेर करते पर विक्रय मूल्य आगे बेर नहीं पाइकारी विक्रेतार क्रय मूल्य बेर करब तो ये ए दिखे लिखे दी बीस टाक तो देखो यदि जगह हे विदाय एदी के लिखते तो ये बेर करब पाइकारी विक्रेतार क्रय मूल्य जो बेर करब से कौन पास डान पास तो ये लिखते परि पाइकारी विक्रेतार ना तो लिखी पाइकारी विक्रेतार पाइकारी विक्रेतार पाइकारी विक्रेतार बेर करब यह पाइकारी विक्रेतार देखो एक पन्न दब्य बिक्रय कर पाइकारी विक्रेता क्योंकि बीस पार्सेंट लाभ कर लिखते परि जे क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य एकश टाक हम बीस पार्सेंट लाभ विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य एकश टाक मानी पाइकारी विक्रेता बीस पार्सेंट लाभ कर पार्सेंट मैं हे एक लाभ कर पार्सेंट कत बीस एकशो बीस टाक देखो ये जगह तुम्हारा बीस पार्सेंट लाभ लिखे दीबा इटी ए लिखे नहीं दीसि देखो क्रय मूल्य एकश टाक हम बीस पार्सेंट लाभ विक्रय मूल्य जीतु पाइकारी विक्रय तो पाइकारी विक्रेता बीस पार्सेंट लाभ कर लिखल तो एन जो बेर करब बेर करब क्रय मूल्य जो बेर करब से दिखे डान दिखे तो लिखते पर एखे विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कत टा एक बीस टाक एकश बीस टाक हम क्रय मूल्य क्रय मूल्य कत टा एकश टाक एकश टाक विक्रय मूल्य एक टाक हम क्रय मूल्य एकश भाग एक सौ बीस टाक विक्रय मूल्य देखो पाइकारी विक्रेतार विक्रय मूल्य को ये यहाँ चार सौ आशी टाक चार सौ आशी टाक हम क्रय मूल्य तो एकश साथ तुम चार सौ आशी गुण करवा गुण कर ले चार आठ शून्य डबल नीचे एकश बीस तर ये तुम्हारा भाग करवा आठचल्लिस हज़ार के एक बीस द्वारा भाग करवा इन आ चारश टाक तो देखो आप गे उत्तर बस क्रय मूल्य कत उत्तर क्रय मूल्य चारश टाक देखो ये चार सौ आशी टाक पेल चार सौ आशी टाक आगे बोले पाइकारी विक्रेतार जो विक्रय मूल्य खुचरा विक्रेतार क्रय मूल्य अथवा खुचरा विक्रेता जो क्रय से पाइकारी विक्रेता क्यों 
বিক্রি করে কারণ পাইকারি বিক্রেতা থেকেই খুচরা বিক্রেতারা মালামাল ক্রয় করে আবার তারা বিক্রি করে তো পাইকারি বিক্রেতার বিক্রি মূল্য আর খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য এক সমান তো পাইকারি বিক্রেতার খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত চারশো আশি টাকা তার মানে এটা কি পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য এই যে এই জন্য এই যে বিক্রয় মূল্য থাকে চারশো আশি লিখলাম তো আমি তোমাদের বোঝার জন্য আবার বুঝে দিচ্ছি দেখো একটি পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে পাইকারি বিক্রেতা বিশ পারসেন্ট লাভ করেছে এবং খুচরা বিক্রেতা বিশ পারসেন্ট লাভ করেছে বলেছে খুচরা বিক্রয় মূল্য যদি এত টাকা হয় তাহলে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত আমাকে প্রধানত বের করতে হবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত তো পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য বের করতে হলে আমার লাগবে হচ্ছে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য ছাড়া আমি ক্রয় মূল্য বের করতে পারবো না যেহেতু এখানে বিক্রয় মূল্য দেওয়া নেই পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য দেওয়া নেই শুধু দেওয়া আছে খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য এই জন্য আগে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করলাম কারণ খুচরা বিক্রেতা যার কাছ থেকে ক্রয় করে সেটা হচ্ছে পাইকারি বিক্রেতা আর সেটা হচ্ছে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য এই জন্য পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্যটা আমরা বের করলাম তারপর বিক্রয় মূল্য দিয়ে আমরা ক্রয় মূল্যটা বের করেছি পাইকারি বিক্রেতার তো দেখো বলেছে খুচরা বিক্রেতা যেহেতু আমরা ক্রয় মূল্য বের করব এই জন্য লাগলাম যে সে বিশ পারসেন্ট লাভ করছে তো লাগতে পারি খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে খুচরা বিক্রেতা বিশ পারসেন্ট লাভ হয় হলে বিশ পারসেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো প্লাস লাভ করেছে কত বিশ টাকা বিশ টাকা একশোর সাথে বিশ যুক্ত হচ্ছে একশো বিশ টাকা তো এটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য তো আমরা বের করব কি ক্রয় মূল্য যেটা বের করব সেটা ডান দিকে তো দেখলাম বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য এত টাকা তারপরে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা লিখতে পারি বিক্রয় মূল্য পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা এটা কিন্তু খুচরা বিক্রেতা বিক্রয় মূল্য এই জন্য পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা এখানে বসছে বিক্রয় মূল্য এত টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো গুণ পাঁচশো ছিয়াত্তর নিচে একশো বিশ এটা দ্বারা এটা গুণ করে এটাকে ভাগ করে আসে চারশো আশি টাকা এটা হচ্ছে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য এটা হচ্ছে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য আর পাইকারি বিক্রেতার এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য আমি এখানে লিখে দিয়েছি খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য সমান পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য মানে এই দুইটা কি এক সমান তো এখন আমরা আবার কিন্তু বলেছি যে আমাদের বের করতে হবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য এখানে দেখো একটি পণ্য দেওয়া বিক্রয় করে পাইকারি বিক্রেতা বিশ পারসেন্ট লাভ করেছে তো লিখতে পারি ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিশ পারসেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য তো একশো পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো কয় পার্সেন্ট লাভ করেছে পাইকারি বিক্রেতা বিশ পার্সেন্ট লাভ বললে যোগ যেহেতু বিশ এই জন্য বিশ একশো বিশ টাকা তার মানে বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা কারণ আমরা বের করব কি ক্রয় মূল্য যেটা বের করব সেটা ডান দিকে বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য এত টাকা বিক্রয় মূল্য চারশো আশি টাকা এই যে এটা হচ্ছে খুচরা ইয়া পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য চারশো আশি টাকা তো লিখতে পারি বিক্রয় মূল্য চারশো আশি টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো গুণ চারশো আশি একশো বিশ এটাতে এটা গুণ করলে আসে আটচল্লিশ হাজার ভাগ করলে আসে চারশো টাকা তো এখানে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য হচ্ছে চারশো টাকা